பெட்ரோல் டீசல்லாம் வண்டி ஓடுமா ஓடாது அப்ப இயக்கம் என்ற ஒன்று இயங்க வேண்டும் என்றால் இயக்குவதற்குண்டான இயங்கு விசை என்ற ஒன்று அவசியம் எஸ் ஆர்னோ இருக்கிறதுலே பெஸ்ட் மார்க் வாங்கிட்ட காலேஜ் டாப்பர் நான் தான் ஸ்டேட் டாப்பர் நான் தான் ஒருத்தன் பசியோட கண்ணு முன்னாடி போறான் அவனுக்கு சோறு வாங்கி கொடுக்கணும்னு போன மாட்டீங்க நீங்க ரேங்க் எடுத்து என்ன பிரயோஜனம் அதாவது ஞானம் அடைவதற்கு தமிழ் மொழியை விட மிக சிறந்த மொழி உலகத்திலே எதுவும் கிடையாது வார்த்தையை நல்லா கவனிச்சிங்கனாவே எல்லா பொருளும் அதுலேயே இருக்கும் இந்த சாக போற வாழ்க்கைக்குள்ள எனக்கு ஏன் இந்த உடல் கொடுக்கப்பட்டது நான் எப்படி வாழணும் இது எங்க போய் முடிய போதுன்ற கேள்வி உங்களுக்குள்ள வந்துருச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு ஞானம் பிறந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் இப்ப நான் கடவுளை பத்தி எல்லாம் பேசல நான் அன்பை பத்தி பேசுறேன் கடவுள் இருக்காரா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியும் நீங்க நம்ப வேண்டாம் நான் ஒன்னை மட்டும் சொல்றேன் கடவுளை பத்தியே பேச வேணாம் கருணையை பத்தி பேசுவோம் ஏன்னா கருணைக்கு இன்னொரு பேர் கடவுள்
எனது முகத்திலும் எனது உடலிலும் மாற்றம் என்பது இருந்து கொண்டே இருக்கிறது எஸ் ஆர்னோ அப்ப நம்ம பிறக்கும் போதே தெரிஞ்சு போச்சு சாக போறோம் இந்த வாழ்க்கைக்கு பேரே என்னன்னு வந்து கேட்டீங்கன்னா கேம் நம்ம வாழ்ற இந்த வாழ்க்கைக்கு பேர் என்ன ஃபெயிலியர் கேம் ஃபெயிலியர் கேம்னா என்ன நாம் பிறக்கும் போதே நமக்கு இறப்பு என்ற ஒன்று நிர்ணயிக்கப்பட்டு விட்டது அப்கோர்ஸ் நம்ம சாக போறோம் சரி இந்த சாக போறோம்ன்றது தெரிஞ்சு போச்சு இல்ல இந்த சாக போற வாழ்க்கைக்குள்ள எனக்கு ஏன் இந்த உடல் கொடுக்கப்பட்டது நான் எப்படி வாழணும் இது எங்க போய் முடிய போதுன்ற கேள்வி உங்களுக்குள்ள வந்துருச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு ஞானம் பிறந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் இந்த ஞானத்தை நீங்கள் பெறுவதற்காகத்தான் இந்த மனித உடலை எடுத்திருக்கின்றீர்கள் இந்த ஞானத்தை நீங்கள் பெறவில்லை என்றால் மீண்டும் மீண்டும் பிறப்பீர்கள் இது சத்தியமான உண்மை நான் சொன்னா பொய்னு சொல்லுவீங்க வர போற சித்தர்கள் எல்லாருமே பொய் சொல்லிட்டு போவாங்க அந்த இயேசு பிரானும் என்ன சொல்றாருன்னா பரலோகத்தில் இருக்கும் எங்கள் பரம பிதாவே அப்படித்தான் சொல்றாரு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நான் கடவுள் அல்ல என்னை இயக்குவதும் அந்த இறைவன் தான் அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு யாரு இயேசுநாதரே அதைத்தான் சொல்றாரு நபிகள் நாயகம் என்ன சொல்றாரு இறைவன் சர்வ வல்லமை படைத்தவன் இறைவன் ஒருவனே அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு வள்ளலார் என்ன சொல்றாரு இறைவன் ஒளியாக இருக்கிறான் லைட்டா இருக்கானா அவன் அருப்பெரும் ஜோதியாக இருக்கிறான் அவன் தான் சகலத்தையும் படைத்து கட்டி ஆண்டு கொண்டிருக்கிறான் ஃபியூயல் இல்லாம வண்டி ஓடுமா பெட்ரோல் டீசல் இல்லாம வண்டி ஓடுமா ஓடாது அப்ப இயக்கம் என்ற ஒன்று இயங்க வேண்டும் என்றால் இயக்குவதற்குண்டான இயங்கு விசை என்ற ஒன்று அவசியம் எஸ்ஆர்னோ இயக்கம் நடக்கணும் அப்படின்னா இயக்கத்திற்கு உண்டான ஃபியூயல் வேணும் கெப்பாசிட்டி வேணும் எஸ்ஆர்னோ அப்போ இந்த மொத்த உலக இயக்கத்திற்கும் பிரபஞ்ச இயக்கத்திற்கும் மூலப்பொருளாக இருப்பது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இதை அருப்பெரும் ஜோதி என்று வள்ளலார் அன்னைக்கே சொல்லிட்டு போயிட்டார் என்ன சொல்றாரு அவரோட மகா மந்திரமே என்ன அருப்பெரும் ஜோதி அருப்பெரும் ஜோதி தனிப்பெரும் கருணை அருப்பெரும் ஜோதி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எல்லாமே இதுதான் எது எவன் ஒருவன் தனிப்பெரும் கருணையாக இருக்க ஆரம்பித்து விடுகிறான் அவன் அனைவரும் அருப்பெரும் ஜோதி தான் அப்ப ஒருவன் அருப்பெரும் ஜோதி எனக்கூடிய நிலையை அடைய வேண்டும் என்றால் கருணையை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க உங்க பிள்ளைங்களுக்கு மார்க் வாங்கி சொல்லி கொடுக்காதீங்க ஓப்பனா சொல்றேன் நல்ல மார்க் எடு பைத்தியம் பிடிச்சிடும் அவனுக்கு நான் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எடுத்திருக்கேன் ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எடுத்துட்டேன் இருக்கிறதுலே பெஸ்ட் மார்க் வாங்கிட்டேன் காலேஜ் டாப்பர் நான் தான் ஸ்டேட் டாப்பர் நான் தான் ஒருத்தன் பசியோட கண்ணு முன்னாடி போறான் அவனுக்கு சோறு வாங்கி கொடுக்கணும்னு தோண மாட்டீங்க நீங்க ரேங்க் எடுத்து என்ன புரோஜனம் எங்க நீங்க கேக்குறீங்க ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க பசியோட ஒருத்தர் இருக்கான் நீங்க தான் காலேஜ் டாப்பர் நீங்க தான் பெரிய ஆளு உங்ககிட்ட எல்லா சொத்து பொத்து கிடையாது அறிவு கிடையாது எல்லாம் இருக்கு பசியோடு இருக்கிறவனுக்கு சோறு தரல அப்படின்னா உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் நீங்க பிச்சை எடுக்கக்கூடிய ஒரு ஆளாக இருந்து உங்களுக்கு காலேஜ் டாப்பராக இருக்கக்கூடிய ஒருத்தன் பிஹெச்டி படித்த ஒருத்தன் சாப்பாடு கேட்டு வாங்கி தரலன்னா உங்களுக்கு என்ன தோணும் இவன் என்ன பிஹெச்டி படிச்சு என்னடா புரோஜனம் காலேஜ் இவனுக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்துச்சுன்னு தோணுமா தோணாதா நான் ரொம்ப வெளிப்படையா பேச நான் மறைச்சு வச்சு பேசலாம் விருப்பம் இல்லை தோணுமா தோணாதா அப்போ ஒரு மனுஷனுக்கு நீங்க மார்க் எடுக்க சொல்லி கொடுக்கணுமா அன்பை கத்துக் கொடுக்கணுமா எங்க போச்சு அன்பை எங்க நம்ம கத்துக்கிறோம் இப்ப மூணாவது வருஷம் தானே உங்களுக்கு ஃபியூச்சர்ல என்ன நடக்கும்னு சொல்றேன் கேளுங்க நீங்க போய் உட்காருவீங்க ஒரு ஒரு கம்பெனில போய் உட்காருவீங்க டீம் லீடரோ இல்ல மேனேஜரோ எவனோ ஒரு தருப்பான் அவனுக்கு அன்புன்ற ஒண்ணு இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க உங்களை போட்டு சக்கையா புழிஞ்சு எடுப்பான் லீவ் கேட்டா தரமாட்டான் அப்ரைசல் கேட்டா தரமாட்டான் ப்ரமோஷன் தரமாட்டான் ஏன்னா அவனுக்கு மேல போயிருவீங்கன்ற விஷயத்தோட 
உங்களை போட்டு புழிஞ்சு எடுப்பான் ஒரு பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய் அல்லது ஒரு இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் வாங்குறதுக்குள்ள முழி பிதுங்கி வெளியில வந்துடும் இது நடக்காதெல்லாம் சொல்ல ஏகப்பட்ட இடத்துல நடந்துகிட்டு இருக்கு அவனுக்கு அன்புன்ற ஒண்ணு இருந்தது அப்படின்னா உங்க வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் நீ இருக்கிற இடத்துல எப்படி இருக்கும் சந்தோஷமா இருப்பீங்களா மாட்டீங்களா இப்ப அவனுக்கு என்ன போதிக்கப்பட்டிருக்கு மார்க் தான் முக்கியம் படிப்பு தான் முக்கியம் சம்பாரி 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 இப்ப இந்த சமூகம் எதை நோக்கி போகும் இப்ப நான் கடவுளை பத்தி எல்லாம் பேசல நான் அன்பை பத்தி பேசுறேன் கடவுள் இருக்காரா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியும் நீங்க நம்ப வேண்டாம் நான் ஒன்ன மட்டும் சொல்றேன் கடவுளை பத்தியே பேச வேணாம் கருணைய பத்தி பேசுவோம் ஏன்னா கருணைக்கு இன்னொரு பேர் கடவுள் இதனால் தான் அன்பே சிவம் என்று சொன்னார்கள் அன்பாக ஒருவன் இருக்கின்றான் என்றால் அவன் சிவம் என்று பொருள்ஒருவர்கள் ஏழை குழந்தைகளுக்கு குரோசரிஸ் கொடுக்கறதாக இருக்கட்டும் இல்ல அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சேம் அவங்க விருப்பப்படுறவங்களுக்கு வீட்டு துணிமணிகள் வீட்டுக்கு தேவைப்படக்கூடிய மற்ற பொருட்கள் வாங்கி கொடுக்கறதாக இருக்கட்டும் எல்லா உதவிகளும் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களோட உதவினாலதான் போயிட்டு இருக்கு சாது சிதம்பர சுவாமிகள் வளநாட்டார் வந்து ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாரு பசித்தோர் முகம்பார் பரம்பொருள் அருள் கிட்டும் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாரு வள்ளல் பெருமானோ ஜீவகாருண்யம் உள்ள சம்சாரிகளுக்கு எப்பேற்பட்ட சூழ்நிலையிலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட லாபம் தடைபடாது தொழில் பிரச்சனைகள் வந்து நிவர்த்தியாகும் அதை தொடர்ந்து வந்து வாழ்க்கையில குடும்ப பிரச்சனைகள் விலகும் அது போக குழந்தை சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் எதுவாக இருந்தாலும் வந்து இந்த அன்னதானத்திற்காக நீங்கள் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு ரூபாயும் அது வந்து உங்களுக்கு நிச்சயமாக புண்ணியமாக வந்து சேரும் புண்ணியத்தை கடந்த நிலையில் முக்தி பாதைக்கும் அது நிச்சயமாக உங்களை வழி நடத்தும் அதனால விருப்பப்படுறவங்க நம்மளுடைய பரம்பொருள் அறக்கட்டளினுடைய சேரிட்டி ஆக்டிவிட்டிஸ்க்கு தங்களுடைய விருப்பப்படக்கூடிய நன்கொடையை கீழே உள்ள டெஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கக்கூடிய அக்கௌண்ட் நம்பருக்கு செலுத்தலாம் இதற்குண்டான அந்த அருளை சித்தர்கள் உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்தாருக்கும் வழங்க வேண்டுகிறேன் குருவின் பரிபூர்ண அருளாசிகள் குருகடாட்சம்